Siemaneczko, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zacząłem troszkę inaczej niż zwykle. Żeby wam od razu powiedzieć o co będzie w nim chodziło. Eee, no właśnie, jest to odcinek nagrany na prośbę jednego z widzów, e, jednego z was, za co wam ogromnie dziękuję, że e, chcecie, abym nagrywał dla was kolejne materiały. Jest to mega inspirujące i budujące do dalszego działania dalej. No właśnie, pojawiają się pytania, Jerzy, co zrobić, w jaki sposób wyświetlić tekst, czy też zawartość e, wyświetlacza w genosie na zewnętrzny telewizor, ekran, wyświetlacz, projektor, etc, etc, etc. To dzisiaj Wam przedstawię jedną z dwóch metod. No tak, z dwóch metod, bo e, Genos jak i SX900, bo dla tych instrumentów dedykowany jest ten film, no i pewnie Genos 2 i SX910, <śmiech> mają jeszcze taką drugą funkcję, to znaczy na pewno Genos, nie wiem jak z SX900 jest, e, że kompatybilne są te urządzenia na pewno Genos z iOS-em e, i z urządzeniami ze znaczkiem jabłuszka. No ja niestety nie jestem sympatykiem takich urządzeń i nie mam do niego dostępu, ale obiecałem, że taki film się pojawi, niech, niech no tylko wpadnie mi w ręce to drugie urządzenie. E, przemierzę pewnie ze 200-300 km, bo nawet wiem gdzie, gdzie pojechać, jest specjalista, który e, ogarnia te tematy i pewnie u niego zrobimy taki odcinek. No ale dzisiaj porozmawiamy o drugiej, a raczej o pierwszej metodzie takiej do zastosowania dla każdego wysyłki ekranu tekstu na zewnętrzny monitor, która może się przydać do prezentacji instrumentów, tak jak ja to teraz robię, do robienia transmisji na żywo, do live'ów, do... Właśnie, no do wyświetlenia tekstu wokalistce czy innym członkom zespołu. Więc witam Cię w kolejnym odcinku, ja nazywam się Jerzy Stróżycki. Trochę przydługi wstęp, oglądasz serię Akademii Keyboardu Keyboardway. Całą tajemnicą tutaj jest zewnętrzny adapter czy też konwerter obrazu. No ale właśnie zaraz zapytacie, kurczę to ja jeszcze muszę coś dokupować, kupując instrument za 15 tysięcy, czy też za 9 i nie mogę sobie wyświetlić tekstu na zewnętrznym telewizorze? No niestety smutne, ale prawdziwe. Nie wiadomo czemu e, producent zrezygnował z wyjścia wideo, które było chociażby w Tyrosie 4, 5, zresztą w każdej seri w serii Tyros, czy, czy w SK 900 e, Znaczy... Podejrzewam, że chodzi tutaj po prostu o zminimalizowanie kosztów produkcji. Tym bardziej, że Yamaha poza tym nie ma jakiegoś y, dodatkowego y, przychodu, bo sami nie sprzedają konwerterów obrazu. Co bardzo jest y, też dziwne, bo pewnie y, mogliby swoje sygnowane logo Yamahy takie konwertery sprzedawać. Ale nie będziemy tutaj filozofować. Trochę odskoczni. Do tego wszystkiego, do wyświetlenia obrazu jest nam potrzebny konwerter sygnału, który podpinamy do tylnego gniazda USB naszego instrumentu. Ja akurat używam konwerter marki Plugable. Jest to konwerter oparty o chipset DisplayLink DL165. W komplecie przychodzi z dwoma przejściówkami, bo posiada gniazdo wyjścia HDMI. Natomiast mamy przejściówkę na znaczy posiada wyjście DVI, natomiast mamy przejściówkę na HDMI i na VGA, czyli praktycznie każdy monitor da się podłączyć. No i tak naprawdę tyle. Najpierw podłączamy to ustrojstwo małe do instrumentu, potem włączamy instrument i w zasadzie nie trzeba robić nic poza wpięciem jeszcze przewodu do telewizora, projektora czy też innego urządzenia, które ma wejście na przykład HDMI, DVI albo VGA. E, I to jest tak naprawdę cała magia tego wyświetlenia tekstu e, swojej wokalistce czy też zawartości ekranu dalej. Natomiast musicie wiedzieć, że jest jedna bardzo ważna funkcja w menu, e, która pozwala Wam przełączyć się a raczej e, pozwala Wam wybrać priorytet tego, co ma być e, wyświetlane. To ja Was zabieram jeszcze tutaj do wyświetlacza, pokażę Wam tą funkcję i opowiem Wam, do czego ona służy i co ona robi. Jak widzicie, 
albo i nie widzicie, ale widzicie. Jakość jest bardzo, bardzo dobra. Tutaj naprawdę mamy fajną jakość tego wideo. Tekst jest zrozumiały, czytelny, przejrzysty i wygląda to bardzo atrakcyjnie. No niestety musicie kupić sobie taki konwerter. W Polsce jednym z najpopularniejszych konwerterów jest konwerter tam bodajże firmy ITEC, ale bardzo ważne tutaj w tym miejscu, bardzo ważne. Po pierwsze, pod spodem, pod filmem udostępnię Wam listę pasujących konwerterów, żebyście się nie nadziali, tak jak jeden e, z sympatyków Akademii, zanim e, się ze mną skonsultował, kupił sobie konwerter na USB 3.0. I po pierwsze, Genos nie wspiera standardu USB 3.0, ale prawdopodobnie, i tutaj jest bardziej ta prawdopodobna opcja, tam jest użyty inny chipset graficzny i Genos jego nie czyta, nie współpracuje. Po podłączeniu takiego konwerteru po prostu nic nie było widać, no po prostu Genos go nie widział, więc uwaga, kupujecie konwertery tylko na USB 2.0. No to teraz pokażę Wam tą funkcję. Klikamy menu, następnie menu 2. I tutaj mamy zakładkę Utility. Display Out. To jest ta funkcja, która nas interesuje. I teraz tak, mamy do wyboru funkcję Content i ona ma dwie opcje. Albo Mirroring, czyli ona odwzorowuje to samo, co jest na wyświetlaczu. Czyli jeśli, w dużym skrócie, jeśli masz wokalistkę i śpiewasz, klikasz Exit, to ona widzi teraz menu, e, teraz sobie widzi tekst a teraz widzi znowu menu, tak? Może być to uciążliwe. Natomiast producent przemyślał e, i daje Ci swobodę grania i korzystania ze swojego wyświetlacza, a wokalistce, co by się nie działo, będzie się wyświetlał tylko tekst. I tą funkcję lyrics, tekst, raczej polecam, jeśli pracujecie z wokalistką, czy też z wokalistami, czy też z muzykami innymi na scenie. Wy możecie robić sobie, co tylko że, że nie chcecie na wyświetlaczu. Będzie i tak się... E, pojawiał z szerokokątnej kamery, spójrzcie, tam jest tekst, a ja na wyświetlaczu mogę bawić się instrumentem, prawda? Mogę się bawić, grać, odtwarzać sobie styl i tak dalej, a tam będzie tylko tekst. Natomiast gdy przełączymy funkcję na mirroring, spójrzcie co się dzieje, od razu pojawia się na wyświetlaczu to co ja mam u siebie, czyli takie po prostu wysłanie obrazu 1 do 1. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą magiczną funkcję display auta. No i oto cała filozofia. Ja Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję za to, że oglądacie, za to, że klikacie łapki w górę, subskrybujecie kanał Akademii Keyboardu, no i za to, że mogę dla Was te poradniki też nagrywać, bo ktoś w końcu chce je oglądać. Eee, piszcie o czym chcielibyście, żebym jeszcze nagrał odcinek, czego jeszcze nie wiecie. Przypomnę jeszcze raz, że ten film ma zastosowanie w przypadku instrumentów Yamaha Genos oraz Yamaha PSR SX900, no i pewnie też Genos 2 i SX910, hehe, jak wyjdą. Eee, tak naprawdę to tyle. No dobra, dobra Jerzy, miało być tyle, a jednak nie tyle. Jeszcze o jednej rzeczy Wam powiem, takiej bardzo ciekawej, bo może będziecie chcieli, tak jak ja na przykład, prowadzić transmisję na żywo i pokazywać ludziom zawartość waszego wyświetlacza, a niekoniecznie telewizora, bo ten telewizor przydaje się przecież do oglądania tych transmisji, do czytania komentarzy i całej reszty. E, więc słuchajcie, do tego służy taki magiczny przyrząd, który nazywa się Grabber HDMI. To jest tak zwany złodziej obrazu. Tego złodzieja obrazu wpinacie w komputer, i do tego złodzieja obrazu wpinacie wyjście z waszego konwertera. Potem jakikolwiek program do streamowania, odcinek o streamowaniu oczywiście się pojawi i możecie cieszyć się e, wyświetlaczem wrzucanym gdzieś tam w internet. Natomiast musicie wiedzieć, że tak, grabery HDMI to już jest niestety trochę większy wydatek. Co prawda tego da się kupić za 120 zł, ale tak kasza jakość, że e, no na moje potrzeby to już mnie wkurza, jeszcze dodatkowo trzeszczy mi to wszystko w głośnikach, jakaś pętla masy się robi i rozpada się to w rękach, spójrzcie. Właśnie się rozpadło. Jest taką fajną opaską, rzepką do kabli na co dzień spięte. No niestety, jak chcecie dobry graber, to jest wydatek kilku stówek, ale bardzo polecam, bo przydaje się nie tylko w takim zastosowaniu, ale też przy produkcji i montażu filmów. Jak ktoś się interesuje, to może się przydać też przy streamowaniu gierek z kamer, no czegokolwiek. Naprawdę zastosowanie jest szerokie. Jeszcze raz, graber HDMI. Dzięki Wam serdeczne, do następnego odcinka!